大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频将继续与大家一起探讨圣经中不可告人的秘密。在上期视频中，我们谈到了是谁骗取了夏娃的初夜，伊甸园里的蛇是什么，禁果究竟是什么，该隐的印记是什么等等。本期视频将会与各位共同探讨一下蛇的后裔、兽的印记、会行走的树、会说话的兽像以及人类的原罪。蛇的后裔。上期视频我们讲过，上帝不留情面的诅咒了伊甸园里的蛇。其实故事还没完，耶和华接着说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”圣经里的这段预言是在说，蛇的后裔要与女人的后裔彼此相争。女人的后裔要伤蛇的头，蛇的后裔要伤人的脚。长久以来，我们一直以为女人的后裔指的是人类，而蛇的后裔指的就是蛇。人类与蛇这两个物种之间会彼此伤害，人会砸蛇的头，蛇会咬人的脚。这段经文的解释看似没有问题，但我们在上期视频中已经明确指出，这条蛇它根本就不是蛇。而是上帝用“蛇”这个字来暗指天使路西弗。换句话说，蛇的后裔，事实上指的就是路西弗的后代。这个堕落天使，他是有后代的。这个真相将颠覆长期以来传统教会对于这段圣经经文的认知。蛇的后裔所指的，并不是我们一般所认知的蛇，而是有一群人，他们的身上带有路西弗的血统。我们都知道，亚当与夏娃离开伊甸园后，夏娃生了两个儿子。这两人分别为该隐和亚伯，而该隐就是蛇的后裔。该隐与亚当没有血缘关系，他并不是亚当所生。约翰一书第三章第十二节写道：“不可像该隐，他是属那恶者。”这段经文就是在暗示该隐是蛇的后裔，他是属于那恶者所生。至于亚伯，则是女人的后裔，也就是亚当的后代。上帝已经说过，蛇的后裔要与女人的后裔彼此相争。这段预言直接在这两人的身上得到应验。有一天，该隐与亚伯因献祭而相争，最终该隐杀害了亚伯。该隐因为杀了人，遭到上帝的诅咒。在上期视频中，我们已经得知，上帝把该隐变成了怪物。该隐的身体变得如此巨大。该隐的后代蛇的后裔也都带有这种巨人的特征，这群巨人的身上都留有路西弗的血统，他们都是蛇的后裔。这就是为什么巨人的性格都偏向邪恶与破坏，就跟路西弗一样。蛇的后裔要与女人的后裔彼此相争。若仔细研究，你会发现旧约圣经的内容大部分都是在讲以色列人与这群巨人争斗的故事，因为以色列人属于女人的后裔。以色列的子民不管走到哪里，都会遇到这些蛇的后裔，他们注定要彼此征战。还记得以色列人的戴维与巨人哥利亚作战的故事吗？戴维用一颗石头打中了哥利亚的额头，因为圣经已经预言女人的后裔要伤蛇的头。由于以色列人的征战，大部分的巨人不是被灭掉，就是逃向世界各处，巨人的血缘也被大多数的人类给冲淡了。然而，蛇的后裔并没有消失，他们只是隐藏了起来。到了耶稣的时代，以色列的人群中有所谓的法利赛人。施洗者约翰看到那些法利赛人，居然对他们说：“毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？”著名的施洗约翰怎么会随随便便乱骂人呢？而且还骂别人是毒蛇。奇怪的是，耶稣遇到这些法利赛人，也说：“毒蛇的种类，你们既是恶人。”怎能说出好话来呢？就连耶稣也说，这群人是毒蛇，把别人形容成毒蛇，这也太没有分寸了吧？耶稣说：“你们这些蛇类，毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”事实上，施洗约翰与耶稣并没有在骂人，而是在说实话，因为这些法利赛人的身上流的是该隐的血，他们是蛇的后裔。法利赛人极为聪明，而且天性狡猾。那时，耶稣对法利赛人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”这里就指出，他们真正的父亲是路西弗。耶稣还说
，我所说的是在我父那里看见的，你们所行的是在你们的父那里听见的。最后，法利赛人把耶稣钉死在十字架上，这也应验了圣经的预言：蛇的后裔要伤人的脚，因为耶稣是女人的后裔。法利赛人的后代，他们在表面上敬拜耶和华，事实上背后在崇拜路西弗。正如圣经所言，那撒旦一会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。这些蛇的后裔，他们在政治与宗教界具有极大的影响力。他们组成了一个叫做光明会的组织。光明会的字源为 luminate， 代表启发的意思，是在暗指当初夏娃吃了禁果，眼睛被路西弗给开启，终于看到了光明。光明会的成员，他们不止敬拜路西弗，而且把该隐当成自己的父亲。他们极为邪恶，会在暗地里进行活人献祭，就像他们的始祖该隐当初杀了亚伯，作为人类第一个血祭，是同样的道理。光明会的人也知道上帝的存在，但他们就是要跟上帝作对，就跟当初的路西弗一样。近几年，人们开始发现，好像真的有光明会这种组织的存在。但一直搞不懂这个神秘组织存在的目的，也不清楚为什么光明会竟如此残忍，想要灭绝世界人口。其实答案很简单，因为他们根本不是人，他们是蛇的后裔，他们痛恨人类，他们注定要与女人的后裔彼此相争。你会发现，从创世纪一直到启示录，这段历史会不断的重演。上帝所说的这个预言，在末后的世代将再次被应验。接下来，我们将会探讨生命树与善恶树究竟是什么样的树。会走动的树，我们都知道，伊甸园里有两棵树：生命树和善恶树。一个可以赋予你永恒的生命，另一个可以给予你分辨善恶的知识。问题来了，在这世界上，真的有这两棵树的存在吗？倘若真的存在生命树和善恶树，它们现在究竟在哪里呢？还摆在伊甸园里吗？应该不存在了吧，因为在挪亚时期，洪水来临时，这两棵树应该连同伊甸园一起被毁掉了才对啊。在此，我可以偷偷告诉你，从创世纪至今，这两棵树一直存在，从未消失过。路西弗曾对夏娃说：“善恶树可以带给你知识，知识的英文为 knowledge。knowledge 的字源出自于 know 这个字，有知道、认识的意思。”这很好理解，因为所谓的知识就是代表知道、认识某些事物。然而 ，know 这个字在圣经原文中还有另一个意思。创世纪第四章第一节写道：“亚当和他的妻子夏娃同房，夏娃就怀孕。”英文为 “Adam knew Eve his wife, and she conceived。”这里使用的就是 “know” 这个字，但指的不是亚当认识夏娃，而是指亚当与夏娃同房。因为 know 这个字，除了有认识的意思以外 ，know 在希伯来文中还可以用来表示肉体上的交合。注 ：know 的希伯来原文为 yad， 不相信吗？那么再举另一个例子，《创世纪第十九章第五节写道：“今晚到你这里来的人在哪里？把他们带出来，我们要与他们同房。”英文为 Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. 我们要与他们同房。这里也是使用 “no” 这个字来表达交合的意思。在圣经里，这是一种委婉的表达方式。当时，路西弗对夏娃说：“只要吃这果子，就可以带给你知识。”路西弗在这里使用了很邪恶的双关语，因为善恶树带给夏娃的并不是所谓的 knowledge， 而是 sex。若有看过上一期视频，就知道是怎么回事。生命树这个字在创世纪里。总共出现过三次，到了启示录，生命树这个字又再度出现。启示录第二章第七节写道：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”这里主要在说那些得胜的圣徒可以得到永恒的生命。启示录里的生命树与创世纪里的生命树指的应该是同一个，因为它们都具有相同的意义。但问题在于，这个生命树到底是什么东西呢？你真的见过一棵树能给你生命吗？或是一棵树能带给你知识吗？答案是否定的。因此，你可以合理推测，生命树与善恶树并不是真的树，而是一种表征。不得不说，上帝真的很喜欢使用比喻。好了，现在就来揭晓答案。
。其实，生命树指的是上帝以及后来的基督，而善恶树指的则是路西弗。这两棵树并不是实质上的树，要不然早就被挪亚时期的洪水冲走了。当时，夏娃看到善恶树，觉得那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的。事实上，夏娃是在形容路西弗，他的长相如此俊秀，不但吸引人，又令夏娃感到着迷。路西弗既是伊甸园里的那条蛇，它同时也是那一棵善恶树，而生命树则是神自己。上帝起初为什么要在伊甸园里放置这两棵树呢？因为上帝尊重每个人的自由意志，他给予人类选择的权利，但你只能二选一，要么选择生命树，要么选择善恶树，不能两个都选。你不能选择了上帝，又同时选择路西弗。所以那时亚当跟夏娃选择了善恶树后，上帝就不再让他们碰生命树，也就是神自己。恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。神远离了他们，亚当与夏娃从此失去了上帝的同在，他们再也无法接触这个生命树，也因此失去了永恒的生命。耶稣曾说：“我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”耶稣就是生命树，路西弗则是善恶树。这两棵树至今仍然存在着，如同我们现在所要面对的选择一样。接下来，我们将要讨论一下什么是人类的原罪。何谓原罪？不知道各位有没有类似的经验？有一天，你走在路上，遇到外国的传教士，他们手上拿着圣经，把你拦住，并且说：“喂，你有罪。”这时，你的心里一定会火冒三丈：“我什么都没做，为什么要说我有罪？”简直莫名其妙。虽然把传教士痛骂了一顿，但你的内心依然充满了疑问：人类真的有所谓的原罪吗？如果真的有，那么，人类的原罪究竟是什么呢？这个问题事实上引发了许多的争议。有神学家认为，因为人类的祖先亚当与夏娃当初犯了罪，因此这个罪是会一代传一代的。这个说法好像欠缺说服力。部分学者认为，这个罪应该指的是罪性，我们人类继承了亚当与夏娃的罪性。这种理论似乎又有点怪，因为上帝所创造的人类不是完美的吗？还有另一种观点，有些基督徒则不承认人类有所谓的原罪，他们认为原罪这套学说对人类是不公平的。那些尚未出生的婴儿怎么可能会犯罪呢？那么，就让我们来探讨一下原罪的真相。从创世纪以来，路西弗就一直想方设法破坏神的创造。首先，他将罪的元素带进了伊甸园，污染了那时的亚当与夏娃，使人类的道德败坏。然而，并不只是在道德上，就连肉体上，路西弗也污染了人类。在之前的视频中，我们已经说过，路西弗花言巧语骗取了夏娃的贞操，玷污了夏娃的身体。夏娃不只生了亚当的后代亚伯，也生了路西弗的后代该隐。这就是为什么圣经会说夏娃是众生之母，但从未说过亚当为众生之父。人类经过无数代的交叉繁衍。该隐后代的基因已经悄悄地进入了人类的基因库。我们的 DNA 里，事实上都带有该隐的基因。也就是说，你我的体内都带有路西弗的 DNA 片段，只是每个人的身上多寡不一而已。这就是人类的原罪。这个罪并不是道德上的罪，而是基因里的原罪。这也是为什么人类会有犯罪的欲望。罗马书第七章第二十三节写道：“我发觉肢体中另有各律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。”每个人的潜意识都或多或少有着犯罪的冲动，因为路西弗的成分，这个原罪活生生的待在我们的体内。诗篇第五十一章第五节写道：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”即使在以色列人当中，现在也很难找到基因纯正的亚当后代。也就是说，每个人的身上都带有这个原罪。这就是为什么人类需要悔改认罪的原因。这不禁令我们联想到，自然界的其他动物出生时都十分安详平静，唯独我们人类出生后要做的第一件事就是啼哭。莫非我们一出生便知道自己有罪，因此倍感懊悔而哭泣吗？难道我们想用哭声去忏悔我们的罪过，用泪水去洗涤我们的罪孽吗？
。接下来，我们要探讨一下好人与坏人为什么能够共同生活在这个世界上。败子的比喻，在马太福音第十三章有一个很特别的比喻，内容大致是这样。稗子跟麦子两种植物长得很像，但稗子是有毒的，在收割以前很难分辨出到底哪些是稗子，哪些是麦子。只有在收割时节，两者全都成熟之后，才有办法区分。有仇敌故意将稗子的种撒在麦子当中，仆人发现了，将此事向主人汇报。仆人问道：“有需要把稗子挑出来吗？”主人答道：“不需要，恐怕伤到麦子。”仆人又问：“那该怎么办呢？”主人答道：“没关系，就让他们两者同时生长，等到收割的时候，再把稗子从麦子里挑拣出来。”耶稣讲这个故事有它的意义存在。那么，背后所要表达的到底是什么呢？田地就是世界，这里的世界指的是人类的世界。撒稗子的仇敌就是魔鬼。耶稣在这里已经说出了答案。那个撒稗子的，就是路西弗。路西弗把他自己的种撒在我们人类的世界，这个种进入了夏娃的体内。稗子就是那恶者之子，那恶者就是路西弗。因此，恶者之子指的就是路西弗的孩子，这包括了该隐以及该隐的后代。他们都是所谓的稗子。稗子撒在麦子里，他们这些稗子隐藏在世人当中，专搞破坏。稗子混在麦子田里，收割的时候就是世界的末了。在世界的终了，两者会被分别出来，稗子跟麦子将被区分出来。麦子就是属神的人，他们拥有神的印记；稗子则是属路西弗的人，他们会有兽的印记。最后会以印记来做区分。唯有麦子要收在仓里，也就是说，只有属神的人可以进入神的国。将稗子薅出来，用火焚烧。属路西弗的人。在哈米吉多顿大战后，他们将要被扔进火湖，稗子终将被火焚烧。这个比喻是告诉人们，好人最终会上天堂，坏人最终将下地狱。接下来，我们将要探讨一下什么是兽的印记。兽的印记，启示录第十三章第十六节写道：“他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的。”都在右手上或是在额上受一个印记，这个印记在启示录里又被称为兽的印记 （Mark of the Beast）。这是在末世时敌基督要求全世界的人所受的印记。究竟什么是兽的印记呢？有些人认为兽的印记指的是电子条形码，每个人的手上或额头上到时候会有条形码，可以进行扫描，就像商品一样。也有人认为，兽的印记指的是 RFID 芯片，这种电子芯片最后会植入到人的身上。我们今天将要以另一个角度来分析兽的印记。印记这个字曾出现在旧约圣经里，以西结书第九章就有提到，神当时吩咐他的使者要寻遍耶路撒冷城，在一些人的身上做印记。额头上有此印记的人将逃离死亡。其余没有印记的人，则被赶尽杀绝。这就是神的印记。一般人的肉眼是看不到的，只有神看得到。因此，可以合理推测，兽的印记应该也是相同的道理。也就是说，这个印记很有可能不是外观上的印记，并不是身上的刺青或是条形码。而要知道兽的印记是什么，必须先定义什么是兽。前面我们提到过，圣经里的内容很喜欢使用比喻。所以，这里的兽指的当然不是丛林里的野兽，而是另有所指。根据《但以理书》的记载，但以理在意象中，他看到了四只形状不同的兽。在启示录里，使徒约翰也看到了两只兽，一只从海上来，一只从地上来。这些兽当然不是活生生的兽，而是一种象征。它们的背后分别代表了不同的意义，可以指的是国家、朝代，甚至是某个人物。也就是说，兽这个字可以代表某种东西。在这里，可以给各位一个小小的提示：但以理与使徒约翰他们眼中所看到的兽，都是混种体，英文为 chimera。这些兽的身上有着不同动物的特征。想到答案了吗？起初，上帝创造动物，各从其类，神看这是好的。
，而我们这里所说的兽是神所看为不好的，因此可以得知，它不是神所创造的生物，它并没有葛从其类。这个兽既不是人类，也不是动物，更不可能是天使。那么是什么呢？只剩下一个可能性，就是介于人类与其他物种之间的生物。古卷雅沙尔书就有提到，在诺亚的时代。地上不只有巨人，还有出现许多的杂交物种。在那些日子，人使地上的牲畜、家禽彼此交合，这类的行为在那个年代孕育出了许多的混种生物，又称为 c h i m e r a 凡有血气的，在地上都败坏了行为。当时的地上到处都是邪恶，人与动物杂交。耶和华因此说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭。”因为不止人类，就连地上的动物也败坏了。若只有人类被污染，上帝何必把那些动物都灭掉呢？这类的混种生物，包括巨人，这些混种体，在神的眼中，他们就是所谓的兽。我们在上一期视频中已经暗示，该隐的印记与启示录里兽的印记是有关联的。理由是这样的：因为上帝的诅咒，神给了该隐一个印记，这个印记使该隐变成了怪物。他成了兽，应该这么说。该隐是人类史上第一个拥有兽的印记的人，什么意思呢？我们都知道，该隐是路西弗的儿子。该隐的身上带有一半人类、一半天使的血统，夏娃为人类，路西弗为天使。也就是说，该隐是混种，他是上帝眼中的兽。于是，上帝在他的身上做了个记号，也就是该隐的印记。事实上，等同于兽的印记。这个印记修改了该隐的 DNA， 使该隐在外观上真的变成了兽。兽的印记与神的印记是相对的。兽的印记基本上就是路西弗的印记，上帝的对立面就是路西弗。而兽这个字，则是在暗示他们已不是人，他们是兽，也就是所谓的混种体 c h i m e r a 不管是创世纪里该隐的印记，还是启示录里兽的印记，这里的印记指的并不是身上的印记。而是 DNA 里的印记，也就是说，它牵涉到了 DNA 片段的修改。虽然不知道这个印记未来会以什么样的形式呈现，例如基因治疗或免疫疗法，可以确定的是，一旦接受了这个印记，也意味着你的 DNA 将会被修改。当你的 DNA 被修改后，你将不再是人类，而是上帝眼中的兽。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不至灭亡，反得永生。神要拯救的是人类，当人不再是人类，路西弗的目的也就达成了，因为这代表着失去了得救的机会。好了，本期视频就到此为止。倘若阁下对本视频有任何独到的见解和建议，敬请留言。如果阁下喜欢本频道，欢迎订阅。感谢您的收看，咱们下次再见。